tunawasalimu katika jina la Yesu Kristu watu wote ambao mnatufuatilia katika Aba TV kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kwa ajili ya neema tuliopewa tunatangaza neno la Mungu ukiwa naona nisikiliza basi Mungu akubariki na uchukue hii ujumbe utumie watu mbili wafanye subscribe uh, wafanye share ufanye share pamoja na wewe fanya like partage partage ili neno kila mtu asikie neno la Mungu nao pia unakuwa unafanya kazi ya Mungu najua siku moja Mungu atakulipa ni Aba TV muko pamoja na mtumishi wa Mungu e, mimi ni Prince Akizimana mimi mwenjeliste niko hapa kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu siku ya leo basi kabla ya kuanza kutikiliza neno la Mungu siku ya leo nahitaji tukamshukuru Bwana tuseme asanti kwa neema nitupatia mimi na wewe tuko wazima ni wengi wametamani kuwa na muda kama huyo lakini wakupata. Wengine wako mu hospitali, wengine wame, wameitwa wa marehemu, wengine wamekumbwa na maksida sasa hivi, lakini mimi na wao kuna nisikiliza tuko wazima. Tulumpa Bwana nini ilitua wazima? Tulifanya nini ilitua wazima? Hakuna ambacho tulifanya mimi na wao tu ilitua wazima, lakini ni neema yake tu alitaka hiwe katika maisha yetu. Ndio kwa maana twende tumuinue Bwana pamoja na mimi sema asante baba wa neema asante baba wa neema wao na jeo tukufu na heshima maku yako upendo wako ni ajabu bwana nikifikiria si leo unayotenda katika maisha yetu bwana unatulinda usiku na mchana bwana hakuna ambacho tulifanya lakini neema yako na rema yako yatosha ndani mwetu bwana asante kwa ajili ya siku ya leo umetupatia na yu baba umenipatia na yu dada umetupatia na yu mama umenipa na yu kijana bwana tunalinua jina lako tunasema asante muda kama huyu ni muda mzuri ambao tunataka kusikia neno lako acha uwe pamoja nasi bwana neno lako la leo lipate kufariji mtu mmoja neno lako la leo lipate kujenga mtu mmoja neno lako la leo lipate kufunga la mtu mmoja neno lako ya leo kama gisi mtu mtumishi wako alivyosema aseme neno lako ni taa ya miguu yetu acha neno lako liwe tasu ya leo na neno lako ni wewe na wewe njio neno tunaomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunasema amen mtu wa Mungu sema pamoja na mimi amen haleluya siku ya leo nataka kutuzungumzia neno ambayo nasema maombi ambayo yanasikilika mbele za Bwana. Haleluya. Pana maombi ambayo yanasikilika mbele za Bwana. Na pana yangine maombi mtu anaweza kuomba lakini hayasikiliki mbele za Mungu. Sasa maombi gani ambayo Mungu anasikia na maombi gani ambayo Mungu hawezi kusikia? Unaweza kuwa uko na Biblia nasema mnaomba vibaya ndio maana maombi yetu maombi yenu Mungu hayasikii. Haleluya. Ni kusema pana maombi ambayo tunaomba vibaya inatuma Mungu hayasikii. Na pana yangine maombi ambayo Mungu anasikia. Sasa ni wakati gani Mungu anasikia maombi yako? Na ni maombi gani ambayo Mungu anasikia ambayo yanampendeza Mungu wakati uko naomba Mungu anayasikia na kujibu haraka. Donkey leo sasa niko nazungumzia maombi ambayo unaomba mbele za Mungu, Mungu anayasikia haraka na kutoa jibu na kuanza ushuhuda kuingia katika maisha yako. Haleluya. Wakati uko naomba Bwana Yesu asifiwe. Pana vipengele fulani atua fulani unastahili kufanya ili Mungu asikie maombi yako haraka sana. Haleluya. Binawezekana uliomba muda mrefu lakini haujajibiliwa. Je, chunguza maombi yako. Niko naomba ai naomba nikiwa vizuri na Mungu naomba niko ndani ya upendo wa Mungu eske Mungu anasikia kama ombi sio maombi yote Mungu anasikia haleluya hapo ndio nataka kusoma tusome neno la Mungu tusikie eh, atua ya kwanza ambayo Mkristo anasaili kufanya ili Mungu asikie maombi yako ni kusema kusema Mungu asikie maombi yako pana atua fulani unastahili kufanya ili Mungu asikie maombi yako Bwana Yesu asifiwe Amen amen. Biblia inasema tutasoma hichi kitabo cha Yohana tisa mstari wake wa makumi tatu na moja. Amen amen. Inasema twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa na mcha Mungu kufanya mapenzi yake msikia huyo. Haleluya. Maombi ya mwenye dhambi Mungu hayasikii. Amen amen. 
Ukisema unafanya zambi wala wewe ni mwenye zambi wakati unaomba Mungu hawezi kusikia maombi yako kwa sababu Mungu ni mtakatifu anasikiliza maombi ya watakatifu Haleluya Nikisema mwenye zambi nasema nini Nikisema mwenye zambi nasema yule ambaye hajaokoka kwa sababu angali ndani ya zambi ambayo iliyotendwa na Adam na Eva kupitia zambi ya Adam na Eva Biblia inasema sisi yote tukaonekana tumefanya zambi haleluya Bwana Yesu asifiwe Waroma 3:23 inasema tukaonekana sisi tumefanya wote tumefanya zambi haleluya atumpendezi usu atupendezi mbele ya uso wa Mungu ni kusema kupitia zambi ya Adam na Eva utukufu wa Mungu ulimtoka Adam haleluya ukaenda pembeni Mungu akaanza kumuita Adam Adam uko wapi Haleluya. Adamu alijikutana iko vide. Anajikutana avai nguo akaenda kuficha sehemu. Haleluya. Adamu alijitambua kama yupo sawa pamoja na Mungu. Haleluya. Biblia inasema kupitia zambi hiyo sisi wote tukaonekana tumechafuka mbele za Mungu. Haleluya. Ndio kwa maana pana simba la kabila la Yuda ambaye alitika kuacha kiti chake cha enzi na kushuka kuja kutuokoa. Haleluya. Ni kusema kitu cha kwanza unapasha kumpatia Yesu maisha yako. Ni kusema Mungu anasikia maombi ya watakatifu na mtakatifu ni yule ambaye amempatia Yesu maisha yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtakatifu ni yule ambaye Mungu amempatia maisha yake. Wewe wewe ambaye umempatia maisha yake Mungu. Haleluya. We ambao umekaribisha hokovu ndani mwako. Haleluya. We ambaye kama gisi wa Roma natuambia kumi mstari wake wa tisa ukitika kumkiri Yesu kuwa bwana mwokozi wa maisha yako moyo wako unakubali unakukiri kwa kinywa chako Yesu anaingia ndani mwako haleluya unabatizwa wewe hauko tena yule yule unaitwa mtakatifu haleluya kwa sababu unahamishwa unapelekwa katika ulimwengu mwingine haleluya katika ufalme mwingine kama gishu wa wa wa, 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 wa Thessalonika wa, wa Kolosai 1:13 kunatuambia unabeba katika ufalme wa manahai na katika mwana ndio tunapata uzima wa milele kama gishu wa Roma Yohana uh, wa kwanza tano mstari wa 12 Unasema tuna assurance assurance kupitia mwanake kupitia Yesu Kristo kama tumepata uzima wa milele Bwana Yesu Kristo hapo ndio tuna tunageuza kuwa watakatifu Amen amen. Hiyo ni hatua ya kwanza kusema maombi yako ikubalike. Ni wakati umemkubali Yesu kuwa bwana mwokozi wa maisha yako. Umetoka umeitwa tena kuwa mtakatifu. Umeoshewa zile zambi ambayo zimetendwa na Adamu na Eva. Zile zambi petetre hauzijui. Umeosha umetakasiwa. Unaitwa kiumbe kipya. Haleluya. We umebatizwa. We umeitwa umezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa sasa mtakatifu. Haleluya. Umejiunga na mbingu ya tatu. Haleluya. Hapo ndani mwako panakuwa Roho Mtakatifu ambaye anakuja kujiinstale ndani mwako. Unabakiwa unaongozewa na mbingu. Haleluya. Wakati mtu ameokoka ajiongozi peke yake. Wakati mtu ameokoka ameongozwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na nikisema Roho Mtakatifu nasema naona mbingu. Haleluya. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni presence ya Mungu ndani mwetu. Haleluya. Sasa wewe wakati umeokoka umepokea ya Roho Mtakatifu ndani mwako. Ni kusema wewe umeongozewa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Ni watua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kuongozewa na Roho Mtakatifu, kumpokea Yesu katika maisha yako, umechange unakuwa mtakatifu. You change directly. You become whole. You will not stay the same like, like you was before. Your life will be changed. You you get in the second life. You enter the second life. The way you will not yourself. Auongozwe peke yako, but Roho Mtakatifu ndio anaongoza maisha yako. Amen amen. Hiyo ni watu ya kwanza kusema mtu akubaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingine tena hiyo hatua kwa sababu ile inasema aseme Mungu usikie maombi ya wenye haki. Haleluya. Hapo hapo Petro wa kwanza ndio kuna tuambia hivyo. Haleluya. Ukisoma Petro wa kwanza Petro wa kwanza 12 utasikia mwenye haki ni nani? Amen amen. Sisi tulikuwa tuna haki. 
kama gisi wa Roma iko nasema Paulo iko nasema katika kitabu cha Waroma 3:22 tulikuwa tuna haki lakini tumepata haki kwa kukombolewa kwake kwa kukombolewa kwa Yesu Kristu kujitoa tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristu ndio tukapata haki haleluya sasa bwana usikia maombi ya wenye haki wenye haki wenye haki ni wale ambao wameokoka ni wale ambao wanaita watakatifu ndio wenye haki haleluya ulikuwa una haki ulikuwa una mtetezi pana mtu mmoja amejitoa kwa ajili ya maisha yako pana mtu mmoja amejitoa ili upate uzima wa milele ambao ni Yesu Kristu ha, sasa ukimkabidhi maisha yako ukimkabidhi maisha yako yeye anafanya tena maisha yako kuwa vizuri amen amen kitu ambacho unapasha kufanya unapasha kumkabidhi maisha yako yeye anakufanya kuwa vizuri haleluya hiyo ndio kitu cha kwanza mtu anapasha kufanya kitu cha pili nilitaka kuongezea kuongeze hapa kitu cha pili kusema Bwana asikie maombi yako wala maombi yako ijibiwe haraka sana ni kuwa msafi haleluya kuwa msafi amen amen cha kwanza nilikwambia ni kujitakasa na damu ya Yesu Kristu umebadilishwa unaitwa mtakatifu cha pili biblia inasema na mtakatifu azidi kujitakasa haleluya sasa hii Atua ya pili ambao nafanya ni atua ya kutubu haleluya ni kusema Yesu katika kitabu cha Yohana wa kwanza tano mstari wake wa sita Biblia inasema Yesu alikuja na damu na maji haleluya nikisema damu nasema utakatifu haleluya kwa sababu damu inaleta uzima wa milele amen amen damu inakuunganisha na madhabao ya mbingu Amen. Haleluya. Bila kumwangika damu sisi hatunge kuwepo. Bila kumwangika damu leo hatungeitwa watakatifu. Tunaitwa watakatifu kwa sababu pana damu ya Yesu Kristu ambaye limwangika. Tunaita watakatifu kwa sababu pana mwana kondoo amechinjwa kabla dun, misingi ya ulimwengu haija kuwepo. Haleluya. Nataka unisikie kwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili ni hatua ya kuwa msafi. Na utakuwa msafi yani. Nikakwambia kama Yesu akukuja kwa damu tu bali alikuja pia pamoja na maji. Haleluya. Nikisema maji naona kujitakasa kuwa vizuri. Haleluya. Kwa sababu hii maji nakusaidia. Ukisema maji unasema neno la Mungu. Amen amen. Nilikwambia tu ya kwanza umejitakasa na damu ya Yesu Kristu, Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako. Wao unaisha unaita mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu Yesu Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako, unastahili kuishi maisha ya utakaso. Unastahili kuishi maisha ya kuogopa zambi. Haleluya. Sasa unapasha kujitakasa haji. Bwana Yesu asifiwe. Maji ni ni neno la Mungu. Unajitakasa kupitia maji. Haleluya. Wakati Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako, sikiliza nikwambie wakati wao unafanya maovu unafanya mazambi haleluya pana kitu kimoja ndani mwako kinakuwa kinakuhukumu haleluya nakwambia we ambaye umeokoka unakihukumu nimekosa nimekosa wende ukatubu wende ukatubu ule roho mtakatifu ha ambaye umepokea anakuwa na kukosesha mana ndani mwako wende ukatubu haleluya yale ndio maji kuditakasa kwa maji haleluya kwa sababu umesikia neno la Mungu haleluya roho mtakatifu anafanya kazi na makana kukosesha mana ndio kwa maana utasikia huyu baba anashimama na kwambia mimi nilifanyaka hivi nilifanyaka hivi anashimama mbele ya watu unajua ni kwa nini kwa sababu ana roho mtakatifu ndani mwake kwa sababu ana upendo wa Mungu, Mungu anampenda sana. Tayari amempokea Yesu Kristo. Mungu hataki kama uta, utapotea. Anakuwa anafanya kazi ndani mwako. Ule roho anakukosesha mani. Unajikutana umeanza kutubu. Wakati uko na tubu, wakati uko unajitakasa na maji. Haleluya. Hapo haupo tena wa kawaida. Haleluya. Hapo ndio unazidi kujitakasa. Wakati unajidi kujitakasa, maombi yako yanakubarikwa mbele za Mungu. Amen amen. Wengine watakuelewa. Unaweza kuona baba kanisani anashimama mimi nilifanya hivi zana nilikunya pombe lakini nataka mnisamee na tubo kabisa sitaongeza hautaelewa ile pana neno ambalo limemgusa na lile neno ni, ni Mungu haleluya ni yale maji yamemgusa kwa sababu gani ndani mwake pana roho mtakatifu anafanya kazi anamkosesha mani anatubu na anakuwa wazi mtu wa Mungu ukitaka Bwana asikie maombi yako ukitaka Bwana afanye kitu kwa ajili ya maisha yako kuwa mtu wa kutubu kuwa mtu wa kujitambua kama hujajitambua hujaokoka 
Haleluya. Yule ambaye ameokoka na lazima ajitambue. Roho mtakatifu iko ndani mwake. Pana conscience ambayo inatumika ndani mwake kumuonesha ambaye alifanya kistahili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu wa kujitambua na kuomba msamaha. Sikiliza. Utaomba msamaha ulimkosea mtu, ulimtukana mtu. Haleluya. Sio kupiga magoti na kumwambia Bwana damu ya Yesu inioshe. Hapana. Tafuta ule mtu ndio ukatengeneze naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema maji yanatufanya kutengeneza na wengine. Haleluya. Hawezi kuwa juu uko nani uko nani. Umeshofanya kosa huku unaenda kuandika damu ya Yesu. Haleluya. Nilikwambia kama Yesu alikuja na damu pamoja na maji. Maji ni kwa ajili ya maji ni neno la Mungu, ni utakasu kukamilisha. Haleluya. Kutufanya zaidi na zaidi sisi watakatifu kutuondolea ile uchafu uchafu. Haleluya. Ndio kama mimi naistahili kuambia mwenzako ita mwenzako ewe anatutengeneza. Mimi nilikukosea nilifanya nini? Ukisha tengeneza hapo unakuwa unafurahisha mbingu. Njia yako inakuwa vizuri. Hapo Mungu atasikia maombi yako kwa haraka sana. Haleluya. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu Mtu wa Mungu kama gisi kitabu cha Waroma kina kitabu cha eh, kitabu kinavyosema Yohana anavyosema katika hichi kitabu Yohana wa Yohana Yohana 15 mstari wake wa eh, wa saba. Haleluya. Yohana 15 mstari wake na saba anasema tuombe na maneno ya Mungu ya kwenda ni mwetu. Amen amen. Ni kusema wakati mtu Haleluya. Ukiomba na maneno ya Mungu yapo ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Omba ukihakikisha maneno ya Mungu kwa ndani mwako. Ni kusema mtu ambaye anapasha kuomba wakati wote uko katika maisha yako jikumbushe kusoma Biblia ukuwe na maneno ya Mungu ndani mwako. Hata Yeremia anasema hapa kitabu cha Yeremia hapa kinasema eh Yeremia uh, Yeremia 1:12 ukifungula hapo utasema hata twende kabisa na muda utasikia gisi Biblia inasema mtu anapasha kuomba akikuwa ndani mwake akijazwa na maneno ya Mungu haleluya hiyo Mungu anafurahi sana na inamfanya Mungu kujibu maombi yako haraka sana ukiomba kujaa maneno ya Mungu amen amen utasoma kitabu cha Yeremia 1:12 utasikia gisi Biblia inasema wakati tute tunaomba tuombe maneno ya Mungu kuwa ndani mwetu na ingia hapa kuyaine Biblia nasema omba kwa bidii. Kitabu cha Yakobo uh, Yakobo 5:16 Fungula kitabu chako cha Yakobo 5:16 au matendo ya mitume. Matendo ya mitume 12 mstari wake wa wa 5. 12 matendo ya mitume. Eh, tutasikia gishi neno la Mungu linasema juu ya kuomba kwa bidii. Pana wengine wanaomba wana bidii. Haleluya. Pana wengine wanaomba hawati bidii ya kuomba. Anaomba anafanya mafenti iko naomba na ombo na zania. Wengine anata analala bila kuomba. Wengine hata anaikala bila maombo. We ambao umeokoka lazima msogelee Bwana. Haleluya. Wakati unaomba kwa bidii Mungu anafanya kitu katika maisha yako. Wakati unaomba kwa ma... Wakati unaomba kwa bidii Mungu anafungula milango ya baraka katika maisha yako. Haleluya. Acha uombe kwa bidii. Haleluya. Omba bila kuchoka, omba bila kukoma. Tunasikia hapa Biblia inasema pe, basi Petro akalindwa gerezani. Na hilo kanisa li, likamuomba Mungu kwa hud, kwa hud, kwa juhudi na kwa ajili yake. Wakati Petro yuko gerezani. Haleluya. Kanisa lilibakia katika maombi. Haleluya. Kanisa lilibakia katika maombi likiomba kwa bidii ili Petro afunguliwe. Ni kusema maombi ya kanisa ili tuma Petro anafanya nini? Anafunguliwa. Kwase, kwa sababu kanisa liliomba nini? Kwa nini? Kwa bidii. Haleluya. Omba kwa bidii ili Mungu ajibu maombi yako. Haleluya. Haleluya. Kusema Petro Mungu ajibu maombi ya kanisa. Kanisa lilichukua muda kwenye magoti. Chukua muda mtu wa Mungu. Ingia ndani ya nyumba, anza kuomba Mungu. Ambia Mungu ambacho unahitaji. Ambia bwana nahitaji hichi na hichi. Ongeza bidii. Ilikuwa unaombaka dakika tano. Ongeza 30 minute. Ongeza 1 hour. Ukimomba Mungu, ukimlilia mbele za Mungu. Biblia inasema ategemea mwanadamu alaniimu. Lakini sisi tumtegemea Mungu tupata nini uzima wa milele. Haleluya. Ambacho kila kitu tunahitaji tutaipata kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema omba kwa bidii. Chukua muda wako. Chukua ingia ndani ya nyumba. Piga magoti. 
chukua muda anza kuomba Mungu kwa bidii bidi yako omba saa sita omba asubuhi omba magharibi hakuna ungine anaweza kujibu mahitaji yako hakuna ungine analeta uweza kuleta furaha katika maisha yako isiyo Yesu Kristo wa Nazareti omba kwa bidii Biblia nasema hapa 16 ungameni zambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana umpate kupona kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii nilikwambia mwenye haki ni wewe na kuomba kwako kwa faa sana wakati unaomba kwa bidii haleluya omba kwa bidii omba kama hautaomba kesho utamuona bwana na kutokea utaona mkono wa bwana utaona mbingu zimefungua kwa ajili yako utapata message katika maombi Mungu atasema na wewe utaona viliyofunguliwa vitafunguka kwa sababu katika maombi ni njia moja ya kusiliana na mbingu haleluya ukitaka kusiliana na Mungu ni katika maombi maombi ni njia moja inatusogeza mbele za Mungu haleluya tuliona watu wengi walikuwa kwenye maombi haleluya wakati wako naomba kwa bidii tuliona wengine mbingu zikafunguka malaika wakaleta ujumbe haleluya maombi yako yamekubalika mbele za Mungu Cornelia iko na omba. Biblia inasema malaika wakashuka. Akamwambia Cornelia, maombi yako Mungu ametutuma kama ikubalika mbele za Mungu. Tulimuona Zakaria aliposhindikana mbele vyake vilivyoshindikana, alipoingia ndani ya hekalu, akaanza kumulilia Mungu wakati bibi yake alikuwa zalaki. Zakaria wakati iko na omba, Biblia inasema malaika Gabriel akashuka. Haramanda raboshe kete rabo zete le manda raboshe. Malaika kashuka na kuleta ujumbe kwa Zakaria. Bibi yako atabeba mimba. Na tazama mtoto jina yake Yohana. Haleluya. Zakaria na bibi yake walifamia kawazai. Zakaria bibi yake alikuwa iko tasa, walizeeka. Haleluya. Lakini kupitia maombi ya Zakaria, kupitia gisa alijitoa kuingia ndani ya hekalu kujifunginia na kuomba na kuanza kuomba wenyewe walikuwa wanamsubiria nje walikuwa wanasubiria kumcheka acha nikwambie ongeza bidii ongeza bidii pana Mungu analeta hitaji yako pana Mungu analeta jibu hitaji ongeza bidii pana mtoto ambao litafute iko na kuja ongeza bidii pana visa ambalo uko natafuta iko na kuja ongeza bidii pana kazi ambayo uko natafuta iko na kuja ongeza bidii omba kwa bidii hautatoka katika maisha ya upangai hautakufa katika upangai milango ya baraka itafunguka pana parcel utapata Mungu atakupatia sikiliza nikwambie hata wewe ambaye uko mgonjwa huwa unamaliza uko naomba omba tu kwa bidii Mungu atakutoka hicho kitana ye ni Jehovah Rafa ye ni Mungu anapona wagonjwa omba kwa bidii atakutoka katika hicho kitanda na atakupatia tena uzima na wewe siku moja atachudia kama ulikutana na Yesu mzima haleluya chukua uombe kwa bidii Ingia ndani ya kitani, ingia ndani ya nyumba jifungeni yani. Omba, omba, omba mbingu zitafungua kwa ajili yako. Yeye hiko kwa ajili masikio yake kwa ajili ya kusikia wenye haki. Na wenye haki ni wewe tayari umempokea Yesu Kristo. Haungelialia, haungesifanya hivi, lakini njia yako moja ili Mungu akujibu. Sikiliza, omba kwa bidii. Haleluya. Ah, tano. Ah, tunasoma ingine tano, uh, ingine alama ya kusema Mungu ajibie maombi yako ni kuombea wengine. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu hichi cha Ayubu makumi na mbili mustari wake uh, wa kumi. Haleluya. Haleluya. Mungu akampatia Ayubu, Ayubu mara mbili kwa sababu gani Mungu alimpatia Ayubu mara mbili? Kwa sababu Ayubu alikuwa anaombea rafiki zake. Haleluya. Kuombea wengine bana Yesu asifiwe. Omba kwa ajili ya wengine. Wakati unaomba kwa ajili ya wengine, Mungu naye anaangalia wewe. Amen amen. Ukijitoa kwa ajili ya wengine kila siku, Mungu anakuangalia. Naye pia anakutendea muujiza. Huyu Ayubu alichukua muda wake akiombea warafiki zake. Haleluya. Wakati iko anaombea warafiki zake, Mungu akatenda muujiza kwa ajili ya machai. Sikiliza inasema hivi Ayubu makumi na mbili mstari wa 10. Biblia nasema kisha Bwana kaugeuza uteka wa Ayubu. Hapo alipomuombea rafiki zake. Haleluya. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. 
hapo alipowaombea rafiki zake haleluya bwana naye akampa ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza haleluya bwana atakupa mara mbili we ambao umechukua muda kuombea wagonja we ambao uliochukua muda kuombea watu ambao kwa gerezani we ambao ulichukua muda kuombea wanyawazito we ambao ulichukua muda kuombea wa masikini we ambao ulichukua muda kwa ajili ya wengine haleluya bwana atakupatia mara mbili sikiliza wewe ukijisabu kujiombea pale mungu anafanya muujiza kwa ajili ya mashaka omba kwa ajili ya wengine mungu atakutendea maajabu amen amen tunasikia gisi ya yubu kwa sababu ya kuombea warafiki zake Mungu akamfanya nini? Akamupa mara mbili kuliko yale ambayo alikuwa naye. Na wewe omba mara pili. O, omba kwa ajili ya wengine. Utaona mkono wa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Jisahau. Pako mtu ambaye anajiombe peke yake, haombe hata familia yake, haombe wengine hata mtoto wake. Wengine haombe hata wazazi. Yake na kanisa anaonesha tu mahitaji yake. Acha nikwambie Mungu sio mchoyo. Mungu ni mwenye uwezo. Anatiaka njia mali hakuna njia chukua muda ukiombea wengine naye Mungu atakukumbuka naye atakutendea muujizi haleluya ya sita biblia nasema uh, wa sita tuombe tukitumia jina la Yesu Kristo amen amen yohana 13 14 msaroke wa yohana 14 msaroke wa 13 haleluya biblia nasema tuombe tukitumia jina gani jina la Yesu Kristo Haleluya. Ukitaka maombi yako yabarikiwe. Ukitaka maombi yako yakubalie mbele za Bwana, omba ukitumia jina la Yesu Kristo. Wakati unaomba ukitumia jina la Yesu Kristo, hapo unamgusa Mungu. Haleluya. Hapo ndio Mungu anatenda miujiza kwa jina maisha yako. Wengine wanaomba bila kutumia neno la Mungu. Haleluya. Una uwezo kaomba lakini hautumii jina la Yesu Kristo. Maombi yako yana nguvu sana. Kwa sababu jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu na uwezo. Ni jina lenye mamlaka. Ah, kitabu cha Wafilipi kiko kinasema vizuri mbili yake mstari wake wa nane wa tisa wa tisa paka kumi. Aseme tumepewa jina kubwa kuliko majina lote. Haleluya. Na kila goti litapigwa mbele ya jina hilo ambao ni jina la Yesu Kristo. Ndio kwa maana wewe siku zote mtu wa Mungu wakati uko kwetu ulipo tumia neno la Bwana. Tumia jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu nikilitaja tu zimu linatetemeka ukilitaja magonjo kwenye iko inakosa mani ukilitaja majini yanakimbia ukilitaja mapepo yanakimbia ukilitaja chochote kilichofungwa kinafunguliwa anza kutumia jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo mtu wa Mungu haleluya jina la Yesu Kristo linafungua aseme nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ila baba atukuze ndani mwangu haleluya mkiomba yote yolote mtaomba kwa jina la Yesu naye atalifanya ili Bwana atukuze ndani mwake unaomba kwa jina gani mtu wa Mungu unachukua kama muda unaomba gani hata Yohana 16 makumi bila tatu unazungumzia omba kutumia jina la Yesu Kristo haleluya na chote utaomba Mungu atakifanya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen amen. Sijui ni jina gani unatangulisha kwa kiomba. Sijui unaomba muda gani ukitumia jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa hakuna jina kubwa ambayo tumepewa chini ya jua isiyo jina lenye uwezo na mamlaka ambao ni jina la Yesu Kristo. Ha. Jina la uwezo wa ajabu. Jina lina nguvu ya ajabu. Jina linafungua jina linatia njia mahali hakuna njia ni jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu na uwezo ni jina ambalo limetukomboa sisi ambao tulikuwa tunafungwa sisi ambao tulikuwa hatuna kitu sisi ambao tulikuwa hatuna msaidizi sisi ambao tulikuwa hatuna nani atatusaidia haleluya tulikuwa tuko kondane but because of this name this name of Jesus Christ now 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 tunaita wenye hati now tunaita tunaita watakatifu now tunaita wenye watu wako ndani ya huru kwa sababu Tubana jina moja ambalo limetukomboa bana jina la Yesu Kristo nikilitaja nikilitaja tu nikilitaja neema nikilitaja uwezo nikilitaja mamlaka rama ndaraba za tolomende le bosh ah rabo bosh kiti laza ndarabo kiri bosh jina la Yesu Kristo jina linafungua acha nikutangazie we ambao umefungwa chukua chukua ile jina la Yesu Kristo 
litakufungua litakuletea baraka litakuumbia kitu ambacho hajawahi kuona haleluya ili jina ni jina kubwa lenye uwezo tuliona waliokuwa wagonjwa wamepona tuliona tukiombea wagonjwa wamepona tuliona tuki fanya muujiza kupitia jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tumia jina la Yesu Kristo mahali popote walipo. Utaona mbingu zisizafunguka. Utaona simu inakimbia. Utaona mapepo yanakimbia. Utaona miujiza inaanza kufanyika. Jina la Yesu Kristo. Linabomoa hata milimu. Mwimbaji mmoja akasema asewe jina la Yesu Kristo. Haleluya. Linabomoa hata milimu. Milima wanadamu walitia. Milima wana wacheu walitia. Jina la Yesu linabomoa. Ntaja tu jina la Yesu Kristo. Acha Mungu akubariki we ambao uko unanifuatilia we ambao unanifuatilia we ambaye mpendo wa Aba TV Mungu akubariki sana na kuomba kitu kimoja kwa ajili ya kutangaza neno la Bwana chukua i video you can share with somebody else subscribe with somebody else you send this message to someone else then we, are, we want to help people you not yourself this message is that that come from yourself also but it's come from different person what you are giving you are sent to someone else person it's better it's better really it's better c'est bien tu nous envoies cette message à quelqu'un d'autre c'est bon vraiment tutamsaidia tutamokoa na atapata neema na Mungu yupo kwa ajili yenu Mungu akubariki wewe ambaye unafanya hivyo acha tuombe Mungu baba wa neema Mungu na jao tukufu na heshima wewe ni Mungu mzee wa miaka wewe ni Mungu unastahili kuitwa Mungu hakuna Mungu kama wewe tunakuabudu wewe tunakusifu jina lako bwana acha neema hii bwana ipate kufikia mtu mmoja bwana mungu saidie ambaye atasikia message bwana apate kukusaidia apate kukuwa kitu bwana upate kujibu mahitaji yake umsaidie inahitaji roho yako akamuongoze asiongoze peke yako lakini ndani mwake aongozie na roho mtakatifu asante baba neema kwa kwa umenisikia utatenda sifa na heshima zako milele na milele amen sema amen mtu wa mungu